Vous êtes-vous déjà demandé quelle place occupent les ressources minérales dans notre vie quotidienne On les trouve partout, dès le réveil. Au petit déjeuner, sur le trajet de l'école, dans la salle de classe, à la pause déjeuner, dans la salle informatique, dans la rue, lors des moments de loisirs, au dîner, dans la salle de bain et au coucher. Les ressources minérales sont précieuses et essentielles à notre quotidien. Les ressources minérales sont utilisées dans tous les domaines d'activité pour leurs propriétés physiques et chimiques très variées, comme par exemple leur solidité, leur conductivité, leur couleur. C'est pour cela que nos objets du quotidien contiennent plein de ressources minérales différentes. Connaissez-vous le nombre de minéraux contenus par exemple dans un réveil Un vélo Une tablette Une canette Une voiture Ou du dentifrice les ressources minérales sont indispensables à la création des objets que nous utilisons au quotidien. Parmi les principales ressources minérales utilisées, on peut mentionner les minéraux renfermant du cuivre, car ce métal est un très bon conducteur. Les minéraux renfermant le cobalt, car il améliore la puissance des batteries des véhicules électriques. Les minéraux renfermant du tungstène, car cet élément est très résistant. Les minéraux de terre rare, car elle participe à la transition énergétique et le sable, qui est la troisième substance la plus consommée par l'homme. Maintenant, passons aux questions-réponses. D'où viennent les ressources minérales Les ressources minérales viennent du sous-sol, des mines et des carrières exploitées par l'homme. Le géologue est le spécialiste du sous-sol. Les ressources minérales sont exploitées dans des carrières, notamment pour le sable, le gravier, les roches ou dans des mines pour en extraire de l'or, du cuivre ou du fer par exemple. Elles peuvent être exploitées à ciel ouvert sous forme de grandes fosses ou en souterrain en creusant des galeries dans le sous-sol. Qu'elles soient à ciel ouvert ou en souterrain, les mines peuvent descendre en moyenne jusqu'à quelques centaines de mètres contre quelques dizaines de mètres en moyenne pour les carrières. Les mines et les carrières ne se répartissent pas de façon aléatoire puisque c'est la nature du sous-sol qui détermine leur localisation. Autrement dit, la géologie. Comment les ressources minérales sont-elles créées C'est la tectonique des plaques qui crée les chaînes de montagnes, les bassins et les océans. Par exemple, lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision, il peut alors se former une chaîne de montagnes. Et lorsque certaines conditions de pression et de température sont réunies, la formation de gisements de minéraux est possible. C'est la dynamique de la vie de la Terre qui permet de former des gisements. Et à quoi servent les ressources minérales Les ressources minérales sont présentes à peu près partout, même là où on ne les attend pas. On les trouve par exemple dans les médicaments, les maisons et notamment les murs, les vitres, les tuiles, le mobilier de jardin ou encore dans les voitures, les crayons pastels et même dans le papier. Mais les ressources minérales sont-elles vraiment indispensables oui, elles sont vraiment indispensables et pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé d'alternative à ces ressources car elles assurent une trop grande diversité de fonctions. C'est pour cela que nous devons les utiliser de façon raisonnée et responsable. Les ressources minérales disponibles aujourd'hui ont mis des dizaines, voire des centaines de millions d'années à se former. Imaginez que le siècle dernier, l'homme a exploité autant de ressources minérales que depuis qu'il existe soit quelques dizaines de milliers d'années. Une consommation rapide. Le principal enjeu, outre les ressources disponibles, c'est l'accès aux futurs gisements. Toujours plus complexes et profonds, nécessitant des technologies avancées et toujours plus coûteuses. Nous devons donc concevoir nos produits de façon plus durable et réutiliser davantage les matériaux déjà extraits afin de préserver nos ressources minérales.